Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando nessa quinta, pois é, faltando poucas horas para a nossa última aula dessa imersão incrível. E eu espero que você esteja acompanhando mais uma pílula noturna, né? Do nosso amado Evangelho, as pílulas inspiradoras do bem. Te espero daqui a poucas oito e meia e também te espero no nosso site, institutonamaste.com.br, para você mandar sua pergunta aqui para a nossa pílula noturna. Gente, pergunta interessante essa de hoje. E a pergunta diz a respeito do seguinte, Ricardo, como né, que a evolução espiritual vê o poliamor? É, Para quem não está familiarizado com o termo poliamor, é o termo que designa né, relacionamentos com mais de duas pessoas assumidamente, né? Dois homens, uma mulher, duas mulheres, um homem, enfim, três pessoas. Normalmente é assim, né? Nada impede que seja três homens ou três mulheres né, dentro da sua orientação sexual e dos seus desejos. Bem, como sempre vocês já me conhecem, a orientação sempre é que a gente possa avaliar a essência, nunca a forma. Às vezes a gente se perde muito em julgamentos, né? E obviamente o preconceituoso já deve ter dado um pulo de todo tamanho <risos> na hora que eu fiz a pergunta aqui. Eu disse, que loucura, que absurdo, que isso não existe. <risos> já os liberais em excesso falam, uh, que legal, que bacana, é isso mesmo. Vamos viver o amor em todas as dimensões, parece aquele projeto hippie, né? Pode tudo, vale tudo. E não é bem assim, nem para um lado, nem para o outro. Gente, a natureza não dá saltos. Do ponto de vista sentimental e, consequentemente, a questão sexual é um desdobramento da relação sentimental, nós somos crianças evoluindo. Não é? Então, cada um de nós, nas nossas existências, está vivendo experiências que a sua alma deseja é, para poder se descobrir afetivamente, se descobrir enquanto um ser social e também nas suas relações. Então, muitas vezes, o um modelo de relacionamento que pode funcionar para você num determinado momento da sua vida, pelo seu nível de maturidade, seu nível de busca, você pode descobrir que no momento seguinte já não faz sentido absolutamente nenhum. Não é assim? E vice-versa. O que, que acontece? Quando as pessoas se orientam única e exclusivamente pela busca do desejo sexual, e aí cada qual tem o seu desejo, e não me cabe aqui entrar nesse mérito, é claro que você pode enveredar por caminhos que podem te trazer uma alegria sim, mas também pode ser fonte de profundas turbulências, perturbações, conflitos. Porque todo mundo sabe, embora nem sempre a gente valorize isso, que o desejo sexual ele pode ser ótimo para saciar a vontade do corpo, mas ele é péssimo para que você possa direcionar vontades da sua alma. Porque o desejo sexual, gente, como um instinto de qualquer espécie, ele passa muito rápido, né? Então não é um bom conselheiro. Quem vai construir relações afetivas pensando na realização interior, deve sempre pensar que as suas escolhas devem promover, antes de qualquer saciedade sexual, o quê? Crescimento espiritual. Você realmente é, crescer com o relacionamento que você está envolvido, você ter o desejo de construir algo com a pessoa que está testemunhando parte da tua vida e vice-versa, você ter uma índole correta, você ser uma pessoa do bem, você procurar relacionamentos que te façam caminhar em direção a ter uma vida muito mais estruturada. E, gente, só você vai verificar o que, é que faz sentido para você. Seria muito fácil para mim projetar as minhas crenças aqui e falar isso é melhor, isso é pior, eu faria isso, não faria aquilo. Mas aí eu estaria fazendo a mesma coisa que muita gente faz. Então você tem que ter o discernimento de identificar se o poliamor é um caminho ou se não é um caminho. Por exemplo, eu posso lhe dizer que para mim, Ricardo, não é um caminho. Mas eu não posso dizer jamais que para uma outra pessoa que talvez necessite viver essa experiência agora, não possa ser um caminho, inclusive intermediário, para você chegar em outro. Ou que pessoas possam dizer, sim, somos felizes funcionando dessa forma, estudamos inclusive o Evangelho, somos pessoas que trabalhamos o bem, fazemos a caridade, mas temos três pessoas dentro de casa. Entende, gente? Nós temos hoje uma diversidade tão grande de situações sociais, afetivos, no planeta Terra, é porque nós somos seres únicos, nossas histórias espirituais são únicas. Hein? E o mais importante de tudo é avaliar o ser, é avaliar a ética, o caráter, a estrutura. Você pode ter, por exemplo, uma pessoa que é celibatária, veja só você, celibatário, nem quer saber de questão sexual, mas em contrapartida é uma pessoa corrupta, sanguinária, entendeu? uma pessoa que fala mal de todo mundo, uma pessoa que só espalha o mal. Então, de repente, você tem uma outra pessoa, estou pegando exemplos opostos aqui, tá? 
para as pessoas que são muito preconceituosas. Aí, de repente, você tem uma pessoa que faz uma escolha, né, do ponto de vista sexual, diferente das suas preferências, mas, poxa, é um ser humano do bem, bacana, sabe? Respeita a natureza, respeita os animais, cuida dos seus pais, é um ser humano bacana, do bem, de verdade. Lógico, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Opções ligadas à orientação sexual ou à forma de manifestação dos seus relacionamentos não necessariamente estão ligados né, à evolução maior ou menor que a pessoa tenha. Percebe? Então esse é um tema complexo e tomem cuidado com respostas prontas que a gente procura em internet, em livros. Cuidado, mas muito cuidado, observe bem quem lhe responde, porque a gente, se Deus que é Deus, não nos julga e sim nos dá caminhos para que possamos identificar o que faz ou não faz sentido, quem somos nós para julgar? O único conselho que eu lhe dou é o seguinte, tudo que lhe faz bem lhe traz paz, não é prazer só não, é paz. Se você acha que uma relação a dois, a três, vai lhe trazer paz, e realmente essa paz é verdadeira, é duradoura, talvez seja um caminho para você. Talvez se você descobrir que definitivamente isso não lhe traz paz, você tenha vivido a experiência que desejou viver e descubra que agora você já pode seguir adiante buscando um relacionamento né, monogâmico, buscando um relacionamento com você. Uma coisa eu lhe digo, pela referência, em um livro dos Espíritos, Kardec questiona o Espírito de verdade e a formação da família e a monogamia é apresentado como uma evolução das sociedades para que haja realmente um crescimento maior. Então a tendência do poliamor, se a gente for analisar por esse prisma, tende a ser menor no futuro. O que não quer dizer que as pessoas que o vivenciem no presente não tenham experiências que lhe sejam saudáveis ou importantes para esse atual momento existencial. Por isso que eu lhe digo que sem julgamento nenhum, né? mas cada um deve fazer análise daquilo que faz ou que não faz sentido para o seu coração. O que é que lhe traz ou não lhe traz paz, aquilo que realmente faz sentido. A minha única preocupação é que eu vejo que a maioria das pessoas adora confundir paz com prazer. Há muitas vezes o que a pessoa sente é prazer e não paz. <risos> e ela se engana até acordar e muitas vezes né, com problemas sérios. Mas se você sente que você está em paz, siga o caminho, seja ele qual for, porque se ele te aproxima de Deus, te faz um ser humano melhor e mais feliz a cada dia, esse é o seu caminho, é a sua forma de caminhar e é você que vai colher as consequências, independente né, da estrada que você esteja adotando. Então, aprenda, siga sem medo de ser feliz e fazendo os ajustes na rota, claro, na medida que você julgar que eles têm que ser feitos, tá bom? Beijo enorme no coração de vocês, te vejo daqui a pouquinho na nossa super aula, para a gente poder fechar a nossa grande imersão. Vou fazer uma mega revisão tá, das últimas aulas, que não estão mais no ar, para você que perdeu, e trazer um conteúdo transformador. Vocês vão amar o nosso fechamento de hoje. Beijo grande, até breve, até muito meus amigos, muito breve.